குறைஞ்சு கொண்டு வருது ஓகே இருமல் இருமல் எல்லாமே நல்லதாக நடக்க பிரார்த்தனையோடு செய்தபடியே நாங்கள் ஆரம்பித்துக் கொள்வோம் ஆழ்மினே சோரவர்கள் நிறைவருக்கு மீதான புதன் பரப்பின் மகிழ்வான காலை உற்சாக வணக்கம் 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 எல்லோருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய இதனுடைய வரைக்கும் எங்கள் எல்லோரையும் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க வைத்த பேச வைத்த கடவுளுக்கும் வரவாது நன்றி தன பகிர்ந்து இன்று அனைத்து நல்ல தினங்களையும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் எல்லோருக்குமே இனதான வாழ்த்துக்களையும் கூறியபடியே இருபத்தி ஓராம் தேதி இரண்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மற்றும் ஒரு அழைக்கப்புதான் காலை நேரல் எப்பொழுதோடு இணைந்திருக்கின்றோம் நேரம் மட்டும் மணி ஐந்து நிமிடங்கள் வளமை போல வேடும் நிகழ்ச்சிகளுக்குள் உற்சாகத்தோடு இணைந்து செல்லலாம் சிந்தனை நேரம் பொருட்சொல் இன்றைய நாளுக்கான பொருட்சொல் என்ன தரப்படவில்லை தருகின்றேன் ஆம் அதனை தொடர்ந்து பத்து மணி குடும்பங்கோலையும் பதினோரு மணிக்கு மரபு கவி கற்போம் தொடர்ந்து சமகால இலக்கிய நேரம் அத்துடன் என்றைய காலை நேர நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கிற மாலை நேர நிகழ்ச்சி வளமை போலவே நான்கு பதினைந்தில் இருந்து ஆரம்பித்துக் கொள்ளும் இப்பொழுது ஆர்வமாகின்றது சிந்த நேரம் ஆரம்பித்து வைக்கின்றார் பாலன் பேல் பிள்ளையர்கள் வணக்கம் பாருங்கள் இனிமையான காலை வணக்கம் அமது அன்பு சகோதரி திருமதி கலைவாணி மோகன் இப்படி நலமாக உற்சாகமா இருக்கீங்களா நல்லா உற்சாகம் நீங்கள் எப்படியோ நாங்களும் சாரி அதே நலமாக உற்சாகமா இருக்கும் சாரி நன்றி அப்படியே இந்த நாளை காண தந்த என்றென்றும் ஜீவனோடு இருக்கின்ற தேவகுமாரனுக்கு இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து கோடான கோடி நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு எங்களை பாமத்தின் அதிபர் எங்கள் அன்பு சகோதரர் திருவாளர் நடா மோகனையும் அவர் நம் துணைவியார் நமது அன்பு சகோதரி திருமதி கலைவாணி மோகனையும் அவரது செல்ல மகளையும் மற்றும் பாமத்து கலை சிறப்பிக்கிற அனைத்து குடும்ப உறவுகளையும் தாயத்து உறவுகளையும் மற்றெல்லோரையும் எசப்பாதாமை நீங்கள் நிறைவா நிறைவாக என்றென்றும் ஆசிரியர் வளர்த்து வளர்த்து முடிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு தண்டனை இந்த கணவட்டி மேற்கு வேலை பிள்ளை பாலன் இன்றைக்கு நட்சத்திர தொடக்க சவரி இருநூற்றி நாலு என்று சொல்லிக்கொண்டு அகப்பனே உங்களது பிள்ளைகள் எந்தெந்த வாகனங்களில் வழி சென்று வருகிறார்களோ அவர்களோடு உங்களது சமூகம் கூடவே செல்ல முடிஞ்ச வைக்கிறேன் அப்பனே ஒருவருக்கு கூட ஒரு சிறு விபத்துக்கள் பிற மக்கள் மூலம் எந்த விதமான ஆபத்துக்களோ இந்த கொள்ளை நோடை ஏற்படா பண்ணும் தாப்பனே நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இறகளால முடி பாதுகாப்பாக அவன் எடுத்து முடிஞ்ச வைக்கிறேன் தாப்பனே அப்படியே தாப்பனே குடும்பங்களுக்குள்ள மனைவி கணவன் மனைவிகளை பிள்ளைகளுக்குள்ள குழப்பங்களை கொண்டு வருகிற பொல்லால் அசுத்த அவைகளை கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கட்டிந்து கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறேன் சோத்திரம் தாப்பனே எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசிர்வது இங்கே வழி நடத்துங்க ஜேசுவின் நாமத்தில் இதாவே ஆமேன் இப்படி சவரி ஏற்றி அந்த தொடர்ச்சி புனித லூ காலந்த சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நிறைவாத்தக இருபத்தஞ்சிலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு முடிய கத்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு சோத்திரம் இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே அவருடைய தாயும் அவருடைய தாயின் சகோதரி கிளேயப்பா மரியாளும் அவருடைய மரி மகதிரேனா மரியாளன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையும் அருகே நின்ற தமக்கு அன்பாயிருந்த சீசரையும் கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் என்றார் பின்பு அந்த சீசனை நோக்கி அதோ உன் தாய் என்றார் அந்நேரம் முதல் அந்த சீசன் அவோவை தன்னிடமாய் ஏற்று கொண்டார் அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கிய நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கிய நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கடற்காளானை காடியிலே தோய்த்து ஈசோப்பு துண்டில் மாட்டி அவர் வாய் நிலத்தில் நீட்டி கொடுத்தார்கள் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியே ஒப்பு கொடுத்தார் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த நாள் பெரிய ஓய்வு நாளுக்கு ஆயத்தமாயிருந்த படியினால் உடல்கள் அந்த நே அந்த ஓய்வு நாளிலே சிலுவைகளில் இல்லாத படிக்கு யூதர்கள் பிராத்தமிடத்தில் போய் அவர்களுடைய காலெலும்புகளை முறைய முறிக்கும் படிக்கும் உடல்களை எடுத்து போடும் படிக்கும் உத்தரவு கேட்டு கொண்டார்கள் அந்த படி போ திருமிடத்தில் வந்து அவர் மறித்திருக்கிறதை கண்டு அவருடைய காலெலும்புகளை முறிக்கவில்லை ஆகிலும் போர் சேவகரில் ஒருவர் ஈட்டியினாலே 
அவருடைய விழாவில் குத்தினார் உடனே இரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது ஆயிலும் போர் சேவகரில் ஒருவர் ஈட்டியினாலே அவருடைய விழாவில் குத்தினார் உடனே இரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது அதை கண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் அவருடைய சாட்சி மெய்யாயிருக்கிறது நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படி தான் சொல்லுகிறது மெய் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் அவருடைய எலும்புகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்லை என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறும்படி இவைகள் நடந்தது அல்லாமலும் தாங்கள் குத்தினவரை நோக்கி பார்ப்பார்கள் என்று வேறொரு வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது இவைகளுக்கு பின்பு அடிமத்தியா ஊராரும் யூதருக்கு பயத்தினால் இயேசுவுக்கு அந்தரங்க சீசனுமாகிய ஜோசேப்பு இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து கொண்டு எடுத்து கொண்டு போகும்படி பிலாத்துவிடத்தில் உத்தரவு கேட்டார் பிலாத்து உத்தரவு கொடுத்தார் ஆகையால் அவர் வந்து இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து கொண்டு போனார் ஆரம்பத்திலே ஒரு ராத்திரியில் இயேசுவிடத்திலிருந்து வந்திருந்த நிக்கதேமு என்பவர் வெள்ளை போலமும் கரிய போலமும் கலந்த ஏறக்குறைய நூறு ராத்தல் கொண்டு வந்தார் அவர் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து யூதர்கள் அடக்கம் பண்ணும் முறையின்படியே அதை சுற்றி சுகந்த வர்க்க வர்க்க வர்க்கங்களுடனே சீலைகளிலே சுற்றி கட்டினார்கள் அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து யூதர்கள் அடக்கம் பண்ணும் முறை முறையின்படியே அதை சுகந்த வர்க்கங்களுடனே சீலைகளை சுற்றி கட்டினார்கள் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடத்தில் ஒரு தோட்டமும் அந்த தோட்டத்தில் ஒரு காலும் ஒருவரும் வைக்கப்பட்டிராத ஒரு புதிய கல்லறையும் இருந்தது அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடத்தில் ஒரு தோட்டமும் அந்த தோட்டத்தில் ஒரு காலும் ஒருவரும் வைக்கப்பட்டிராத வைக்கப்பட்டிராத ஒரு புதிய கல்லறையும் இருந்தது யூதருடைய நாளாய் ஆயத்த நாளாயிருந்தபடியினாலும் அந்த கல்லறை சமீபமாயிருந்தபடியினாலும் அவ்விடத்திலே இயேசுவை வைத்தார்கள் யூதருடைய ஆயத்த நாளாயணாபடியினாலும் அந்த கல்லறை சமீபமாயிருந்தபடியினாலும் அவ்விடத்திலே இயேசுவை வைத்தார்கள் நாளைக்கு சௌதரி இருபதாம் அதிகாரம் சொல்லிக்கொண்டு ஆடு நம் இயேசு நல்லவர் ஒரு போதும் கைவிடார் ஒரு நாளும் விலகிடார் நம் இயேசு நல்லவர் ஒரு போதும் கைவிடார் ஒரு நாளும் விலகிடார் ஒன்று சேர்ந்து நாம் தூதிப்போம் சாத்தானை மீறிப்போம் தேசத்தை சுதந்தரிப்போம் ஒன்று சேர்ந்து நாம் தூதிப்போம் சாத்தானை மீறிப்போம் தேசத்தை சுதந்தரிப்போம் கண்ணீரை காண்கிறார் உன் கதரலை கேட்கிறார் கேசு உன் கண்ணீரை காண்கிறார் உன் கதரலை கேட்கிறார் விடுதலை தருகிறார் உன் இன்று உனக்கு விடுதலை தருகிறார் நம் ஏசு நல்லவர் ஓ பண்ணிக்கோ ஒரு போதும் கைவிடார் ஒரு நாளும் விலகிடார் ஆமீன் நன்றி சௌரி மிக்க மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி சௌரி நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ராஜினி அக்கா வாங்க வணக்கம் வணக்கம் வாணியவர் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வானில் வானில் இருந்து பொழியும் மழை பனி என்னும் உருவகங்கள் வழியாக முன்மொழிகின்றனர் மழையும் பனியும் மேலிருந்து இறங்கி வருகின்றன நிலத்தில் உள்ள விதைகள் முளைக்க செய்கின்றன மீண்டும் நீராவியாக மாறி மேலே செல்கின்றன மழையும் பனியும் நிலத்தில் பொழியப்படுவதன் நோக்கம் விதைகள் வாழ்வு பெறுவதற்கே ஆக மழையும் பனியும் இருக்கிற கடவுளின் வார்த்தையும் மனிதர்கள் வாழ்வு பெறுமாறு இறங்கி வருகின்றது 
கீழே வருகின்ற வார்த்தையை நாம் இறைவேண்டல் வழியாக கடவுளிடம் திரும்பி செய்கின்றது இவ்வாறான இறைவேண்டல் செய்யும் பொழுது நாம் இறைவேண்டல் செய்வதில்லை கடவுளே தம் சொற்களை கொண்டு நம் வழியாக இறைவேண்டல் செய்கின்றார் ஏனெனில் நாம் எம் மனதில் இனத்தையும் நீக்கி இறைவேண்டல் செய்வோமாக ஏதனை நீடுவருக்கு செய்தாலும் அதனை நீடேனக்கேதான் செய்கின்றான் எனவே தந்தாயின் பேரரசில் நன்றி வணக்கம் மிக சிறப்பு மிக்க மிக்க நன்றி வணக்கமுக்கா நன்றி வணக்கம் ரஜினி எழுப்போம் சிறுவர்கள் ஆ ஜியா நடிசனவர்கள் வந்தாரு சென்றாரு வாருங்கள் நேவ்ஸ் பிலிப்ஸ் அவர்கள் மெசேஜ் போட்டுக்கிறீங்க நான் பார்க்க முடியாமல் இருக்கு இப்போ இதுக்குள் சத்தம் வரும் ஆகவே டேவிட் அண்ணா சோம்பிட்டு ஓடி வாங்குவோம் எல்லோரும் சிந்தனையில் ஆக இருவர் தமிழ்கா காலநேர சிந்தனை சொல்லுங்க நாம் எல்லோரிடத்தில் அன்பு வைத்தாலும் அவர்கள் எப்படி திருப்பி தருகிறார்களோ அதன்படியே நாம் நடப்போம் எதிர்பார்ப்பு <laughs> 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 அவர்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு இருக்கிற மாதிரி அவர்களும் இருந்தால் அது தொடரும் அல்லது இதை நிறுத்தப்படும் அப்படி சொல்ல முடியாது அவர் டென்னர் தவறு செய்வார் அதுக்காக நான் கொடுக்குற நூற்று நூறு விதமான அன்பு இருக்கிற கோன்மெண்ட் எதிர்பார்த்தால் அது ஆயிரம் எங்கேயோ மோது தான் இல்ல நீங்க ஒன்று சொல்ல வாருங்க சரியா வருகிறது இல்ல வாங்கல <laughs> 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 ஒன்று <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் 
அதையும் பிந்தி போட்டு இருபத்தேழாம் தேதி அதையும் பிந்தி போட்டுட்டு தான் நிக்கிறேன் நான் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அப்பாவும்ப <laughs> 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 நினைவு வந்துச்சு எனக்கு அப்படி ஒரு அன்பா தட்டி கொடுக்கறீங்க சந்திச்சு <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 இன்று சவக்காலத்தின் முதலாம் வாரத்தின் மூன்றாம் நாள் புதன்கிழமை ஏழாயிரத்தி ரெண்டாவது அக்கமாகும் கிறிஸ்தன் அச்சிந்தனை விஞ்ஞானி ரொபர்ட் பவுல் புல்டன் என்பவர் நீராவிக் கப்பலை கண்டுபிடித்தவர் உலகம் முழுவதும் அவரை பாராட்டியது ஆனால் அவர் தனது புதிய ஆண்டு கண்டுபிடிப்பை பச்சன் ஆற்றங்கரை விடுவதற்கு முன்பு அதனை பற்றி தன் மக்களுக்கு விளக்கம் கூறினார் அக்கூட்டத்தில் பலர் பின்போக் பின்போக்குவாதிகள் புறாமிக்காரர்கள் அவர்கள் அப்படது நகரவே நகரக்கூடாது என்று கூறி வாதிட்டனர் ஆனால் அது ஓடத் தொடங்கியது இது ஒரு இது ஒரு வரலாற்று கதையாகும் இன்று நாம் ஒரு எதிர்மையான சமூகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
நம்மில் ஒருவர் நமக்கு அறிமுகமான ஒருவர் ஏதாவது சாதித்தாலோ அல்லது புகழ்ந்து பாராட்டினாலோ உற்சாகப்படுத்துவதை விட அவர்களை பற்றி குறை கூறி அவர்களை பிளவின செய்வதுதான் பலரது இயல்பு இதனைத்தான் இன்றைய வாசகம் கூறுகின்றது பிரகிருத்தவரான நீவி மக்களுக்கு ஆண்டவரது வார்த்தைகளை எடுத்துரைத்தார் அவர்களும் அவ்வார்த்தைகளை கேட்டு மனம் மாறி ஜெபித்தார்கள் நம் ஆண்டவர் ஜேசு தம் சொந்த மக்களை தேடி வந்து இறையாட்சியை போதித்த போதும் அவர்கள் அவரது போதனையை ஈர்க்காது அவரிடம் அடையாளங்கள் கேட்டு சோதிப்பதையும் அதனால் அம்மக்கள் என்ன தீர்ப்பு பெறுவார்கள் என்பதையும் கூறுகின்றது பானத்திலிருந்து வையகம் எழுந்து புனித ஆவியே வருக ஞானத்தின் ஒளியை மனதினில் ஈட்டும் மாசற்ற அன்பே வருக உயிருக்கு உயிரி வாழ்வுக்கு வாழ்வு உண்மையின் வடிவே வருக பயிருக்கு மலையே பார்வைக்கு ஒளியே பரமனின் அருளி வருக காத்திரு போரின் காரிகள் போக்கும் காலை கதிரே வருக ஆள்களுடன் மீதில் அலைந்துடும் எமக்கு ஆனந்த நிலை தருக பானத்திலிருந்து வையகம் எழுந்து புனித அவியே வருக ஞானத்தின் ஒளியை மனதினில் ஈட்டும் மாசற்ற அன்பே வருக நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ஜான்சனவர்களே நீங்கள் ஓகேயா இல்லை ஓ மாணி கால் டாக்டர் போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு வந்தீங்க என்னவா ரெண்டாம் தேதி தொடங்கி தான் இது கூட்ட போயினா செக்க பண்ணி விட்டு விட்டவியல் என்ன ப்ரெஷரா புடிட்டாமா கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கேன் ஏ என்னாச்சு வரண்டையில எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டீங்க காட்ட என்ன பாதிய இல்ல ப்ரெஷர் உண்மையாக நித்திரை <laughs> இரவுல <laughs> 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 இனிப்புகளும் <laughs> 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 குறைஞ்சிடும் <laughs> <laughs> காது <laughs> போ <laughs> 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 போது <laughs> 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 
மாதங்களுக்கு காசு இல்ல இல்ல அது உங்களுக்கு தர மருந்துல கழிக்கிறது இப்ப சீசல எல்லாம் அந்தந்த மாதம் கட்ட ஆகணுமா அவங்க மெரிக்கலுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த மெடிக்கலுக்கு வந்து எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஒவ்வொரு கட்டகத்திலயும் இருக்குது இப்ப வேலை என்று சொன்னா நீங்க மருந்துக்கு காசு தான் இப்ப நீங்க கிளைமேல இருப்பீங்க அதுவும் எந்த கிளைமேல இருக்கிறீங்கன்றத பொறுத்தும் வருத்தாலும் <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> அனைவருக்கும் இனிய காலை உற்சாக வணக்கம் நலமா இருக்கிறீங்களா வாணி நன்றி நீங்க நானும் நானும் உங்களை நேரலையில பாத்துக்கிட்டுதான் இருந்தேன் வாசகம் 
நொறுங்கிய உள்ளத்தை இறைவா நீர் அவமதிப்பதில்லை என்கின்றது இன்றைய திருப்பாடல் நச்சேதிக்கு முன் வாழ்த்தொழியாக இப்பொழுதாவது உங்கள் முழு உள்ளத்தோடு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் ஏனெனில் நாம் அருள் நிறைந்தவர் இரக்கம் மிக்கவர் என்கின்றார் ஆண்டவர் நச்செய்தி வாசகம் புனித லூக்கா எழுதியது அதிகாரம் பதினொன்று திரு வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு முடிய அக்காலத்தில் மக்கள் பந்து கூட கூட இயேசு கூறியது இந்த தீய தலைமுறையினர் அடையாளம் கேட்கின்றனர் இவர்களுக்கு யோனாவின் அடையாளத்தை தவிர வேறு அடையாளம் எதுவும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது யோனா நினைவே மக்களுக்கு அடையாளமாய் இருந்ததை போன்று மானுட மகனும் இந்த தலைமுறையினருக்கு அடையாளமாய் இருப்பார் தீர்ப்பு நாளில் தென்னாட்டு அரசு இத்தலைமுறையினரோடு எழுந்து இவர்களை கண்டனம் செய்வார் ஏனெனில் அவர் சாலமோனின் ஞானத்தை கேட்க உலகின் கடை கோடியில் இருந்து வந்தவர் ஆனால் இங்கிருப்பவர் சாலமோனிலும் பெரியவர் அல்லவா தீர்ப்பு நாளில் நினைவே மக்கள் இத்தலைமுறையினரோடு எழுந்து இவர்களை கண்டனம் செய்வார்கள் ஏனெனில் யோனா அறிவித்த செய்தியை கேட்டு அவர்கள் மனம் மாறியவர்கள் ஆனால் இங்கிருப்பவர் யோனாவை விட பெரியவர் அல்லவா இயேசு கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வுதரும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே மக்கு புகழ் இன்றைய இறை வார்த்தை நம் வாழ்வாக அடையாளம் என்பது என்ன கண்ணுக்கு தெரிகின்ற ஒன்றின் மூலம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்றை சுட்டி காட்டுவது நாம் திருப்பலியில் பயன்படுத்துகின்ற தூபம் நம் சுபங்களும் இத்தூபத்தை போல ஆண்டவரை நோக்கி எழும்ப வேண்டும் நற்கருணை பேழைக்கு அருகில் இருக்கும் அணையாத விளக்கு ஆண்டவர் கண்புளித்து நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதன் அடையாளமே இந்த எண்ணத்தோடும் விவிலிய அறிவோடும் நாம் பார்க்கும் போதும் கண்டிப்பாக நாம் அடையாளங்களுக்காக அலைய மாட்டோம் மாறாக நம் அன்றாட வாழ்வில் அரங்கருகின்ற ஒவ்வொன்றிலும் அவரின் புதுமையை அவரின் பலக்கர வல்லமையை காண்கின்றோம் இக்காலத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மிகப்பெரிய அடையாளம் இத்தவக்காலம் இந்த நாற்பது நாளும் அவரின் அருள் நம்மை நிரப்பும் காலம் எவ்வாறு நினைவே மக்களுக்கு இறைவனின் அருளை எடுத்துச் சென்றாரோ அதனை போலவே இத்தவக்காலம் இறைவனின் அருள் அடையாளமாக நம்மிடம் எடுத்து வருகின்றது நினைவே மக்கள் எவ்வாறு யோனாவின் முறைமைகளுக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்தார்களோ அதனை போலவே நாமும் தவக்காலத்தின் முறைமைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்வை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் கடவுளை அடையாளங்கள் மூலமாக தேடக்கூடிய மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற அடி சவுக்கடிதான் இன்றைய நற்செய்தி கடவுளை அனுபவத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் நாம் உணர முடியும் என்பதை ஆணித்தரமாக எடுத்து காட்டுகின்றது வெளி அடையாளங்கள் மட்டும்தான் கடவுளை காட்டும் வழிகள் அல்ல அதனையும் தாண்டி கடவுளை அனுபவிக்க உணர நமக்கு எவ்வளவோ வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அடையாளங்களை கடந்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அரும் குறிகளாலும் அற்புதங்களாலும் மட்டும் நமது விசுவாசம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது உண்மையான விசுவாசம் அல்ல அந்த விசுவாசம் இயற்கிறா விசுவாசம் எப்போது வேண்டுமானாலும் அது பலவீனமாகலாம் கடவுளை நம்புவதற்கு அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நமக்கு கடவுள் மட்டும் உண்மையான நம்பிக்கை போதும் புரிந்து கொள்ளாத புரிந்து கொள்ள முடியாத மனநிலை இருக்கின்றவரை எத்தனை அடையாளங்கள் கொடுத்தாலும் அது வீணானது என்பதுதான் பேசி நமக்கு இன்று கற்றுத்தரும் செய்தி அடையாளம் நமக்கு வேண்டுமா இன்று உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் போர்கள் பயங்கர கொள்ளை நோய்கள் மனித அறிவு தகுதி பொடியாக பணமும் விஞ்ஞானமும் தக தன் இயலாமையை அடையாளம் காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறது ஆணவமும் அகங்காரமும் முகவரி இழந்து கிடைக்க ஆடம்பரமும் சுகபோக வாழ்க்கையும் சுடுகாடாக மாறி இருக்கிறது இயற்கையை கசட்டி பிழிந்து சுயநலம் கண்ட சுயநல சுகம் கண்ட மனிதன் இன்று இயற்கையை பல வழிகளிலும் மறுப்பு இயற்கையை கசட்டி பிழிந்து சுயநலம் கண்ட காரணத்தினால் இன்று இயற்கையும் பல வழிகளிலும் மறுப்பு தெரிவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது அப்பாவிகள் உயிரிழக்க உலக நாடுகள் அச்சத்தில் பதற என்ன விதோ வினோதம் என்ன விபரீதம் இவ்வளவு நடந்தும் எத்தனை மனிதர்கள் இன்னும் அடையாளம் கேட்கின்றனர் எங்கோ யாருக்கோ நடந்தது போல எதுவுமே நடக்காதது போல மனிதன் வாழ போகின்றான் அடுத்து என்ன அடையாளம் கேட்கப் போகின்றான் நாம் எப்படி இருக்கின்றோம் இத்தவக்காலம் மீண்டும் ஒரு முறை நம் வாழ்வை ஆய்வு செய்ய மாற்றிக்கொள்ள அழைப்பு விடுக்கின்றது நாம் அலட்சியம் செய்கின்றோமா புறக்கணிக்கின்றோமா ஒத்தை போடுகின்றோமா அல்லது கீழ்படுகின்றோமா 
நம் வாழ்வில் இயேசு பல அடையாளங்களை தருகின்றார் அந்த அடையாளங்களில் பாண்டவரின் அன்பை ஆற்றலை இயக்கத்தை காண்போம் வானத்தில் இருந்து வெண்புற போல இறங்கி வர வேண்டும் தேவா வல்லமை தர வேண்டும் தேவா வல்லமை தர வேண்டும் நதி கரை அனுபவங்கள் அப்படி நடக்கணும் யோதா நதி கரை அனுபவங்கள் அப்படியே இங்கு நடக்கணுமே அப்படியே இங்கு நடக்கணுமே வானிலிருந்து வெண்புற போல இறங்கி வர வேண்டும் தேவா வல்லமை தர வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு திருமதி வாணிபவன் உங்களுக்கும் இந்த காலை பொழுது நிலை இந்த வைபவம் சிந்தனை நினைக்கின்றேன் எல்லோருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாளாக மலர்ந்து எல்லோரும் இல்லாத நலங்களும் திட்ட அமைதியாக மகிழ்வாக வாழ வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு இன்று இறைவனின் இறைவனின் அருள்களும் எனக்கு இந்த இதில் நேரடியாக சொல்ல வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் நான் உங்கள் ரொம்ப எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன் மயிலாட்டின் நன்றியை கூறி எல்லா விஷயத்தை எல்லாவுடைய என்னை மாதனுடைய எதிர்பார்த்து அப்படிவாணி நான் விடை வருகிறேன் ஒரு சொல் புள்ளி என்ன இலங்கையில் இருந்த ஒரு விருந்தினர் வருகின்றார் தோப்போடு சாந்தனி துறையரங்கன் அவர்கள் இது முன்னறிவித்தலாக இருக்கின்றது இப்பொழுது ஜேம்ஸ் ஆல்சன் வரிசக்கணக்க போச்சு கண்டு வாங்க அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் ஜேம்ஸ் ஆல்சன் அவர்களே மியூட்ல நிக்கிறீங்கண்ணா மியூட் மியூட் அன்மியூட் பண்ணுங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நாள் இறைவன் தந்த புதிய நாளிலே நாம் சேர்ந்து நிற்கின்றோம் ஒவ்வொருவருக்கும் காலங்கள் மாறி நாட்கள் மாறி ஒவ்வொரு செய்திகள் கிடைத்த வண்ணமே இருக்கின்றன இந்த காலத்திலே இன்றைய நேரத்திலே மனிதனும் உறவும் உயிரோடு உறவாடி என்று சொல்லுகின்றோம் உயிரோடும் கூட உறவாடுகின்றதுண்டு மனிதன் உறவாடுகின்றான் எதனோடு உறவாடுகின்றான் இந்த தளத்தினை எடுத்துக்கொண்டால் எத்தனை பேர் இந்த தளத்திலே உறவாடுகின்றார்கள் இதற்கு அப்பாலே இயற்கை அம்மோடு உறவாடுகின்றது இயற்கையிலே எத்தனையோ அதாவது எங்களுடைய உயிரினங்கள் எங்களோடு உறவாடுகின்றன நாய் உறவாடுகின்றது பூனை உறவாடுகின்றது மயில்கள் கிளிகள் எல்லாம் உறவாடுகின்றது இவைகள் எல்லாம் பேசுகின்றன நாம் அவைகளுடைய மொழிகளை தெரிந்திருந்தால் அவைகளோடு பேச முடியும் ஆக குறைந்தது சிறிய குழந்தைகள் பேசுவதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாகவே தான் இருக்கின்றோம் அவர்கள் பேசுவது அம்மாவுக்கு புரியும் ஆனால் எல்லாருக்கும் புரியாது இந்த புரியாத வாழ்க்கையிலே நாம் இறைவனை தேடுகின்றோம் எங்கே இறைவன் சிலர் இறைவனை வடிவம் செய்து எங்கேயோ மாட மாளிகையிலே கட்டி வைத்து அங்கேதான் இறைவன் என்று தேடுகின்றார்கள் ஆனால் அருகில் இருக்கின்ற எத்தனையோ இறை வடிவங்களை நாம் காண மறந்து விடுகின்றோம் இந்த வடிவங்களை காண்பதற்கு இன்றைய நாள் நமக்கு இடம் தந்து நேரம் தந்து நிற்கின்றது தற்பொழுது கூட இந்த அரங்கிலே பலர் இசைந்திருக்கின்றார்கள் இந்த இறை வடிவங்களாக ஒவ்வொருவரும் இறை செய்திகளை தங்களுடைய பாணியிலே கூறுகின்றார்கள் சிலரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது சிலரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இது காலத்தின் நியதியாக இருக்கையிலே நாம் ஒவ்வொருவரையும் மதிக்க கற்றுக்கொள்வதற்குத்தான் இன்றைய நாள் நமக்கு அழைப்பு தருகிறது எல்லோரும் எல்லாம் பேச முடியாது பேசுபவர் மட்டும் அவர் பேசுகின்ற விடயத்தை மட்டும் எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது 
அதாவது ஒரு குழந்தை பிள்ளை ஒரு சிறிய குழந்தை தாயிடம் பேசுவதை எல்லாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதே போல் ஒருவர் பேசுவதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தாலும் கூட நாம் அந்த இறை ஆட்சியிலே அவருடைய மன எண்ணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் கவனம் எடுப்பதற்கு இன்றைய நாள் நமக்கு அழைப்பு தருகிறது அன்பு நிறைந்த ஆண்டவா அமைதியின் தூதுவனாய் என்னை பயன்படுத்தும் பகையுள்ள இடத்தில் பாசத்தையும் மனவேதனை உள்ள இடத்தில் மன்னிப்பையும் ஐயமுள்ள சூழலில் விசுவாசத்தையும் அவ நம்பிக்கை உள்ள மனதில் நம்பிக்கையையும் இருள் சூழ்ந்த இடத்தில் ஒளியையும் துயரம் நிறைந்த உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியையும் வாழ்ஜங்கி எனக்கு அருள் புரியும் ஆறுதல் பெறுவதை விட ஆறுதல் அளிக்கவும் பிறர் என்னை புரிந்து கொள்ள விரும்புவதை விட பிறரை புரிந்து கொள்ளவும் பிறருக்கு அன்பை அளிக்கவும் அருள் தாரும் இந்த வேளையிலே இன்றைய தினத்திலே பிறந்த தினத்தினை கொண்டாடுகின்றவர்கள் மகிழ்வான தினத்தினை கொண்டாடுகின்றவர்கள் துன்பத்தின் நிகழ்வினை கொண்டாடுகின்றவர்கள் அதே வேளையில் இதிலே இசைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மிக முக்கியமாக இன்றைய நாளிலே என்னை யாரும் வந்து பார்ப்பார்களா என்று இயங்குகின்ற வயோதிபர்கள் என்னுடைய பிள்ளை இன்றைக்கு எனக்கு தொலைபேசி எடுக்குமா என்று இயங்குகின்றவர்கள் அனைவருக்கும் இறைவன் அருளாக மனிதர்களை அனுப்பி அவர்களை ஆசீர்வதிக்க அருள் வேண்டி நெறிப்படுத்தும் தங்களுக்கும் இறையாட்சி நிற்க அருள் வேண்டி நின்று விடைபெறுகிறேன் மிக மிக நன்றி அண்ணா தொடர்ந்து கொள்வோம் நீண்ட காலங்களுக்கு பிறகு சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் அரிஷன் அண்ணாவுக்கு இப்ப ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து விடும் அரைமணத்தியால முந்தி சரியா வெள்ளிக்கிழவர் விருந்தினரை ஒரு முறை சொல்லுங்க யார் அவர் என்று பன்னிசை நிறைவடைந்ததும் சாந்தினி அவர்கள் பிஸியா இருக்கிறார் பன்னிசை நிறைவடைந்ததும் கேள்விச்சாரம் அதனை தொடர்ந்து பதினோரு மணிக்கு லண்டன் பதினொன்றுக்கு வெள்ளிக்கிழமை முற்றத்து மலர்கள் இருக்கின்றது என்பதையும் முன்கூட்டியே அறிவித்தலை தருகின்றோம் ஆஹ் காலநேர சிந்தனைகள் நல்ல சமய சிந்தனைகள் இருப்பேன் யாரும் சொல்லிக் கொள்ளலாம் சொல்லியக்க வணக்கம் நகுலவதி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எல்லோருக்கும் இணைந்திருக்கிற உறவுகளுக்கும் வணக்கம் மாற வெள்ளிக்கிழமை லண்டன் சேரம் பதினோரு மணிக்கு வட்டுக்கோட்டை மண்வள கலைகள் பற்றி மட்டுக்கோட்டை மண்வள கலைகளோடு வளர்ந்தவர்கள் அதை பற்றி இருவர் கதைக்கு வருவார் ஒருவர் சிவ வண்ணன் என்றோராலும் மற்றது வெர்ற எனக்கு மெட்ட வெட்ட பேர் வடிவா தெரியல அவர் கூட்டிட்டு வருவர் என்று நினைக்கிறேன் இலங்கையில் ஒரு பாடசாலையில் அதிபராக இருப்பவர் என்று அறிகிறேன் பேர் வடிவணிக்க இவர்கள் இணைகிறார்கள் தங்களது வட்டுக்கோட்டை கலைகளை பற்றி இதுவரை மோதரும் பதிவடையில் அவர்களும் விடார்கள் தங்களோட கலையை தங்களுக்குள்ளே வச்சு கொண்டிருக்கணும் அதை ஒருக்கா கதைக்க வேண்டும் அது என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அந்த கலை மட்ட வேண்டிய கையெழுக்கு போக விடாயினும் உங்கள காலம் வச்சு கொண்டே இருக்கணும் வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 சரியா நன்றி அது வெள்ளிக்கிழமை லண்டன் நேரம் பதினோரு மணிக்கு காலை பதினோரு மணிக்கு தாய்மொழி நாள் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் தாய்மொழி நாள் அதையும் நான் இந்த நேரத்துல பதிஞ்சு கொண்டு வாணியக்கா ஒரு போன் ஒன்று வந்திருக்கு சரி என்ன சொன்னீங்க தாய்மொழி தாய்மொழியை நாங்கள் போற்ற வேண்டும் என்று இயக்குனர் அவர்கள் இதுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் டேல யூஎன் வந்து கனமொழிகளுக்கு இன்டர்நேஷனல் டே இருக்குது 
நிறைய மொழிகளுக்கு இருக்குது அதுல எங்கட தாய்மொழியும் தமிழ் மொழியும் இன்டர்நேஷனல் டே ஒரு சர்வதேச மொழியில நாளாக வர வேண்டும் தாய்மொழிக்கும் எங்கட தமிழ் மொழி சர்வதேச நாள் வர வேண்டும் என்று இயக்குனர் அவர்கள் அந்த நாளை மதத்தை பிரகடனப்படுத்தி செய்தோண்டு வாரார் அதை விரைவில் கைகூட வேண்டும் அதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாணி நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வாணி ஓம் வாங்க நினைக்கிறேன்னோடு நானும் நினைக்கிறேன் கோயில்கள் கூட இன்றைக்கு நான் செய்ய போனும் தகவல் சொன்னேன் நச்சிந்தனையா நான் சிந்திக்கிறேன் இன்றைக்கு ஆலயங்கள்ல கூட ஒரு நல்ல ஆண்டவருடைய க விடயங்களை செய்வோம் என்று இளையோரை நாங்கள் விசுவாசத்திலும் அவையில ஒழுக்க வாழ்விலும் நிறைக்க வேண்டிய காலங்கள்ல முனைஞ்சாலும் நான் ஒரு கோர்டினேட்டரா உண்மையில ரொம்ப ஒரு சவாலா இருக்குது இந்த மக்கள் ஏன் நாங்கள் அப்படி செய்யணும் இவ சொன்னா செய்யணுமோ என்று சொல்லி ஒரு நன் நன்மையான காரியத்தை கூட இன்றைக்கு ஆன்மீக க இடங்கள்ல கூட செய்ய முடிய விழ விடாமல் இந்த பழைய ஆக்கள் பிடிச்சு கொண்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சமூகத்தை கட்டி எழுப்பாத நிலையில எழுப்ப முடியாத நிலையில எதிர்நீச்சல் போட்ட வேண்டிய நிலையில இன்றைக்கு ஆன்மீக தளங்கள் கூட இருக்குதுண்டு மன வருத்தத்துடன் இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் மனம் மாற வேண்டும் இல்லை என்றால் அழிவுதான் என்று யோவா என்ன யோனா என்று சொல்லுகிறார் என்னண்டா நீங்கள் அடையாளத்தை கேட்குறீங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு தரம் ஜேம்ஸ் அல்சன் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு தரம் கடவுளை ஒவ்வொரு தரில் கண்டா நீங்கள்லாம் கடவுள்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொரு தரம் சிந்தித்து நானும் நீங்களும் மனம் மாறவோம் என்று சொல்லி கொண்டு சின்ன ஒரு பாட்டு சும்மா மனதில் வந்தது நானா இப்போ சும்மா டக்கண்டில் நான் மன்னிச்சு கொள்ளுவோம் நெத்தியில் சாம்பல் பூக்கிறது அது மன மாற்றத்தை வேண்டி நிற்கிறது நெத்தியில் சாம்பல் பூக்கிறது அது மன மாற்றத்தை வேண்டி நிற்கிறது ஜீவன் தந்தே மகிழ்ந்தாரே நமக்கு செலுவையில் ஜீவன் தந்தே மகிழ்ந்தாரே நாம் ஜீவன் தொடுக்க முனிவோமா அடுத்தவர் ஜீவன் தொடுக்க முனிவோமா நெற்றியில் சாம்பல் பூக்கிறது அது மன மாற்றத்தை வேண்டி நிற்கிறது தேவையில் உலர்வோர் வளரன்று தேவையில் உலர்வோர் வளரன்று தேவையை கூட்டி அழைகின்றோம் தேவையில் உலர்வோர் வளரன்று தேவையை கூட்டி அழைகின்றோம் தேவையை கூட்டி அழைகின்றோம் நிம்மதி இழந்து தேவையை கூட்டி அழைகின்றோம் நெற்றியில் சாம்பல் போக்குறது அது மன மாற்றத்தை வேண்டி நிற்கிறது மன மாற்றத்தை வேண்டி நிற்கிறது நன்றி கலைபாணி அனைவரும் நலமாகவும் மகிழ்வாகவும் இருக்கு நல்ல நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் நன்றி வணக்கம் பணிகள் தொடர்க நன்றி வணக்கம் பேசுறவர்கள் பேசட்டும் தூத்துறவர்கள் தூத்தட்டும் நீங்கள் உங்கள் வெளியே செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் அதுதான் நமக்காக போராடுவார் நல்லது செய்ய அவ்வளவுதான் எனக்காக இல்ல நல்லதுக்காக போராடுவார் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி சரி வணக்கம் 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 நானும் கதைக்கும் பொழுதிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் மணி அனைவருக்குமே மிக சிறப்பான வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றவர்கள் சொன்னா நாங்க கேட்கிற எங்களுக்கும் ஒரு மதிய என்று இருக்கு அல்லவா என்ன அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் அதை அதை நாங்கள் கச்சிதமாக பிடிச்சு கொள்ளவோம் இவர் எப்படி சொல்றார் என்பதும் அப்பால் 
நாங்கள் அது நாங்கள் சரியாக நடந்தால் எல்லாம் சரி தான் இல்லை ஆனால் சில விஷயங்களும் இளையவர்கள்ட்டையும் கொடுக்கலாம் தானே திரேசி அவர்களே ஆமாம் அது அது ஆனால் இப்போ கொடுக்குறார்கள் தானே வாணியர் அநேகமான எல்லா அநேகமாக எல்லா கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு பிடிங்க எடுக்கிறார்கள் ஓ அதுவும் இதுக்கு தான் அது எல்லா விஷயம் அப்படி என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் சில இல்லை இல்லை பல விஷயங்கள் நடக்குது எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆலய விஷயம் எல்லாம் அந்த மெயின் இதுகள் வந்து பெரியவர்கள்ட்ட தான் மெயின் ஜூச்சி இருக்கு அவங்க இந்த பிள்ளை போனாலும் அதுக்காக தான் அவர்கள் சொல்லி விடுறாள் ஓகே எங்கிட்ட தாரமா எங்கிட்ட தந்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புனா அங்கிட்ட விடுங்கோ நீங்க குடிப்பீங்களா பின்னாலே நிப்பீங்களா துண்டோட அது செய்யும் இதை செய்யுங்கண்டா அவர் எல்லாமே பயிரும் சொல்லுவார் சார் நீங்களே செய்யுங்க போட்டு அதே மாதிரி பிள்ளை விரும்புறது இல்லை இப்ப ஏன்னா அவரை பத்தி அன்னைக்கு நாங்க கதைச்சு தான் அந்த ஆலயம் வீட்டழியில இது போன வெள்ளிக்கிழமை வந்து நிர்வாகம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு அதுல அஞ்சு பேர் தெரிவு செய்து இடைக்கால நிர்வாகம் என்று சொல்லி இளையவர்களிடம் தான் அது இப்ப பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த ஐயா என்ன செய்தா வெள்ளிக்கிழமை இவர்கள் அடியவர்கள் எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பி நோட்டீஸ் விட்டு இருந்தார்கள் வர சொல்லி கோவில் ஆலய திருப்பி மீண்டும் திறந்து தெரியும் தான் அவர்கள் கதைச்சு பிறகு ஏதாவது பண உதவி எல்கிக்க வேண்டு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் போயிருந்தார்களாம் ஆனால் ஐயா என்ன செய்து விட்டா ஐயா கேட்ட உள்ளுக்கு பூட்டி போட்டு ஐயா கோயிலுக்குள்ள போக விடையில் இவே ஆறு அந்த ஏற்கனவே குழப்பட செய்த ஐயாவா அவர் தான் இப்ப இல்லாம போயிட்டார் அதான் ஆனால் அவர் உள்ளுக்கு விட இல்லையா மாலையத்துக்கு உள்ளுக்கு இப்ப அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது வாங்க இல்லையா அது எனக்கு அந்த அவர் இல்லையண்டு வந்தால் அவர்கிட்ட இருந்த ரத்தம் பறிக்க மாட்டியாதானே அவர்களுடைய அந்த இது முடிஞ்ச அப்புறம் தானே வாணி கொடுப்பார்கள் ஆமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாம